Hello, good morning my dear students, this is your Balachandra. I am working as school assistant English at PPR Jatpe High School, Metro. Here in this video, I am going to explain you about reported speech. In ninth class, page number 72, unit 5 loan at 20 structural item reported speech manaku evadan jarigindi so manamu page number 72 lo unna tavanti ee exercise manam clear ga cheyali anante we have to know some basic rules how we can change from direct speech to indirect speech ila manamu direct speech nunchi indirect speech ki marchali anante manaku konni rules and regulations unnai aa rules ni manam ela marchali our rules are not the first page number 72 on the exercise chapter. Okay, now page number 72 on the 9th class. Look, we have a WH questions interrogative sentence. Smart me each other as an interrogative sentence. Ni yellow manam direct speech in each indirect speech. You march only an 820 manamu chodam. It is chodali and ante first manako rules basic rules. Tell you. Our basic rules tells kuna taravata manamu e exercise chanta. Okay na? Okay. So next here, oh, sorry, manam chuse mante reported speech. Reported speech. Speech, what is meant by speech? Here, speech means a talk or dialogue between two persons or some other persons. This is a dialogue that we have to do with the speech. Here, the kinds of speech. Any rakala. Now, speech is not any rakala. There are two types of speech, namely direct speech and indirect speech. We have speech and it is any rakala. Two types direct speech and indirect speech. As well, direct speech and TNT, indirect speech and TNT. Here, direct speech means Yavarina Vaka Vikti Chepina Matalano Unadi Unatlaga Yemi Marchakunda as it is Alage Raidani Maname Manta Mante direct speech and a chapter. For example, like a chundi Ramu said, I am a student and a chepper. Ramu said, I am a student and a chepper. At a Ramu Cheptunadu Nenuka Vidya Dini and a chepper. So, Ramo Chipna Tavanti Amatalne as it is Alage Chapadani Maname Manta Mante direct speech and a chapter. Pune Chapthano, Bachandra Sar Chapthanado. Reported speech Chala easy topic and a chapad. So, Nene Chipna Tavanti Nenu direct Ga Mito Chapthanani Matalni. Ila Nenu Miko Chepe Tavanti E Matalani as it is Alage Chepe Tavanti E Matal Maname Manta Mante direct speech and a chapthano chapach. Next to indirect speech and day in day. Cut indirect speech. Waka Vikti Chipina Padalano Ledante a sentence ni Kundi Padalano Machi Maraka Vikti Kichapodam, third person Kichapodam. Nenu Niki Chipina twenty matter. Nen Niki in Japanum. Reported speech chala easy in Japan. Nuin Chipta one day. Ah, matter Nen Chipina twenty matter like this Kivili. Veroka Vidyardiki, Veroka friend Chaptano, Bachandra Sachaparu, reported speech Chala easy. And a Nena Chapinatavanti Martalni Kuni Padarano Marchi, Maroka Victi Chapadani Maname Matamati, indirect speech. Direct and a Nenu Niku direct Tagaoka Mata Chaptanano, done in direct speech and term. Nenu Niku Chapinatavanti Martalni, no will Veroka Victi Chapte, Dani Maname Matamante, indirect speech and Chapta. Kachoni, direct speech lo Ramu said, I am a student and chepad. So, indirect speech lo Adim Alam Arthundi ante Ramu said that he was a student. Adi Yala, Yinduku Yala Marthundi anante Ramu chepadu Athanu student and Maroka Victor chapter. Ramu said, Ramu chepadu, in chepadu. He was a student. Athanu was a student and Jeppy Maroka Victi Chapter. Ramu Chapadu 
ఆయన స్టూడెంట్ అంట అని మరొక వ్యక్తి చెప్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ హియర్ ఈ సెంటెన్స్ నందు టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి రాము సెట్ కమ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ ఐమ్ ఏ స్టూడెంట్ అనేటువంటి వర్డ్ సెంటెన్స్ ఉంది సో హియర్ ఇన్ ఏ రిపోర్ట్ ఇన్ డై ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ దేర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రాము సెడ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అని చెప్తాము ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి అంటే రాము చెప్పాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ ఏం చెప్పాడు ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ నేను ఒక విద్యార్థిని అని చెప్పాడు సో అలా దీనిని ఏమంటామంటే రిపోర్ట్ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నటువంటి దానిని రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అని చెప్తాము ఓకేనా రాము చెప్పాడు రాము సెడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ మీన్స్ అది అది ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే మనము ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఒక సెంటెన్స్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉంటే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది అని అర్థం పంక్చువేషన్ మార్క్స్ లేకపోతే అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది అని అర్థం ఓకే సో హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ రిపోర్టింగ్ రాము సెడ్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఎలా మారుస్తున్నామో చూద్దాం సో రాము సెడ్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ మీన్స్ రాము సెడ్ ఈ రాము సెడ్ ఈ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మనం ఎలా మార్చాలి ఫస్ట్ చూద్దాం దీనికి ఒక టేబుల్ లాగా మనకు ఇచ్చినారు ఈ టేబుల్ని చూద్దాం స్టేట్మెంట్ సో మనకు ఈ సెంటెన్స్ వెన్ వీ ఆర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ సో ఈ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా దేని కిందకు వస్తాయంటే అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ కిందకు వస్తాయి సో మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సే ఉంది అనుకోండి సే బికమ్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేగానే మారుతుంది అంటే సే అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సే అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా సేగానే మారుతుంది సే టు అనేటువంటిది బికమ్స్ టెల్గా మారుతుంది సే టు టెల్ సే టు అనేటువంటిది కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే సే టు సే ఎప్పుడు వాడతాము సే టు ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఒక స్పీకర్ని మాత్రమే మనం మెన్షన్ చేసే సెంటెన్స్ నందు లిజనర్ని మెన్షన్ చేయకపోతే ఇక్కడ చూడండి రాము సెడ్ అన్నారు మనకి ఇందాక ఇక్కడ స్పీకర్ మాత్రమే మెన్షన్ చేశాము కానీ లిజనర్ని మెన్షన్ చేయలేదు సో స్పీకర్ని మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి రాము సెడ్ అని ఉపయోగించాం సో ఇక్కడ స్పీకర్ని మాత్రమే మెన్షన్ చేసి లిజనర్ని మెన్షన్ చేయకపోతే సే కానీ సే అంటే సెడ్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి సెడ్ ఉపయోగించాం ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే సేస్ రాము సేస్ అని ఉపయోగించాలి ఓకేనా సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో సే సే టు సేస్ సేస్ టు అని వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రజెంట్లో ఇది చేయాలంటే రాము సేస్ టు మీ రాము సేస్ టు మీ ఒకవేళ రాము సేస్ టు మీ అంటే లిజనర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఎవరు నాకు చెప్పాడు రాము చెప్పాడు ఎవరికి చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు రాము సెట్ టు మీ రాము నాకు చెప్పాడు యాక్షన్ అయిపోయింది సో యాక్చువల్గా జనరల్గా మనకు మ్యాక్సిమం పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉంటాయి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు మాత్రమే ప్రజెంట్ టెన్స్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అనేటువంటిది మ్యాక్సిమం పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఇస్తారు మనకు టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ వరకు ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ సేస్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో అడగచ్చు పాస్ట్ టెన్స్లో అడగచ్చు ప్రజెంట్ టెన్స్లో అడగచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అనేటువంటిది పాస్ట్లోనే ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వరకు మాత్రమే ఈ ప్రజెంట్లో ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు రాము సెడ్ అన్నాడు 
రాము సెట్ టు మీ లిజనర్ని కూడా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు టూ అనేటువంటిది వస్తుంది ఇక్కడ సే అంటే లిజనర్ని మెన్షన్ చేయలేదు సే టు అంటే లిజనర్ని మెన్షన్ చేశాడు రాము ఐ సే టు హిమ్ రాము సేస్ టు మీ రాము సేస్ రాము సేస్ ఇక్కడ లిజనర్ని మెన్షన్ చేయట్లే రాము సేస్ టు మీ ఇక్కడ లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం రాము సెడ్ రాము సెట్ టు మీ అంటే సెట్టు అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే స్పీకర్తో పాటు లిజనర్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తే మాత్రమే సెట్టు సేస్ టు సే టు అనేటువంటిది ఉపయోగిస్తాం సే సేస్ సేస్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం సే అనేది ఉపయోగిస్తాం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ హీ షీ ఇట్ సే సేస్ వస్తుంది రిమైనింగ్ వాటికి సే వస్తుంది సే టు స్పీకర్ని మెన్షన్ చేస్తే సే టు వస్తుంది లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తే సెట్ టు కూడా లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తే రాము సెట్ టు మీ లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం సెట్ టు అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇక్కడ సే బికమ్స్ సే 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 టు టెల్ సేస్ సేస్గానే ఉంటుంది సేస్ టు టెల్స్గా మారుతుంది సెడ్ సెడ్గా మారుతుంది సెట్ టు టోల్డ్గా మారుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు రాము సెడ్ అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లు ఎలా మారుతుంది రాము సెడ్ అలాగే ఉంటుంది ఇది క్లియరా ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ అనేటువంటిది అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనకు ఇలాగే మార్చారు ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఇప్పుడు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎగ్జామ్ మనకు నైన్త్ క్లాస్లో మనకు ఉన్నటువంటిది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ సే సే అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మనం మారుస్తున్నాం ఇప్పుడు రిపోర్టెడ్ పార్ట్ జోలికి వెళ్ళట్లేదు సే కానీ సే టు కానీ ఉంటే సే ఉన్నా సే టు ఉన్నా ఎంక్వైర్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఆస్క్ సేస్ సేస్ టు ఉంటే ఎంక్వైర్స్ ఆస్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇలా మారుతుంది సెడ్ సెట్ టు బికమ్స్ ఇంక్వైర్డ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ మనకు అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు సెడ్ ఇచ్చారు సో రాము సెడ్ ఎలా మారుతుందంటే రాము సెడ్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇన్ మనకు ఇచ్చేటువంటిది ఈ నైన్త్ క్లాస్లో మనకి ఏమున్నాయంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ గురించి మాత్రమే ఇచ్చారు సో ఈ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆస్క్ కానీ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే ఆస్క్ ఒకవేళ సేస్ సేస్ టు అలా ఉంటే ఇంక్వైర్స్ ఆస్క్స్ క్వశ్చన్స్ అని ఉపయోగించాలి సెడ్ సెట్ ఎలా మారుతుంది ఎంక్వైర్డ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్గా మారుతుంది అర్థమైందా సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ సే సే టు బికమ్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ సజెషన్ ఆర్డర్ ఇవన్నీ కూడా సో సే టు సే సే టు ఎలా మారుతుందంటే కమాండ్ ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ సేస్ సేస్ టు కమాండ్స్ ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్స్ సెడ్ సెట్ టు కమాండెడ్ ఆర్డర్డ్ రిక్వెస్టెడ్ ఈ టేబుల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి టేబుల్ ఎలా రిపోర్టింగ్ పార్ట్ మనకు ఎలా మారుతుంది అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్లో సే సే టు బికమ్స్ ఎక్స్క్లైమ్ ప్రైజ్ సేస్ సేస్ టు బికమ్స్ ఎక్స్క్లైమ్స్ ప్రైజెస్ సెడ్ సెట్ టు బికమ్స్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ ప్రైజ్డ్ అంటే ఇవే రావాలని లేదు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ సందర్భం ఏ సిచ్యువేషన్ ఉందో ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనం ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్ని మనము ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా సో జనరల్గా మనకు థర్డ్ ఇలాగే ఉంటుంది సెడ్ సెట్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే మ్యాక్సిమం ఉంటాయి ఒకవేళ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నా కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనము ఇలా మార్చవలసినటువంటి ఈ విధంగా మారుస్తాము సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తాము రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఎలా మారుతుంది చూసాము నెక్స్ట్ కంజంక్షన్స్ యూజ్ ప్రాపర్ కంజంక్షన్ టు జాయిన్ ద రిపోర్టింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ రిపోర్టెడ్ సెంటర్స్ మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి మార్చేటప్పుడు రిపోర్టింగ్ పార్ట్కి రిపోర్టెడ్ పార్ట్కి మధ్యలో ఒక కామా ఉంటుంది కదా ఆ కామా ప్లేస్లో మనము కనెక్టివ్ని ఏమి ఉపయోగ కామా తీసేయాలి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కామా ఉండకూడదు మనం ఫస్ట్లో చూసాము రాము సెట్ చూడండి ఫస్ట్లో మనము ఒక సెంటెన్స్ చూసాము ఫస్ట్ రాము సెట్ ఈ కామా ఈ కామా ప్లేస్లో మనము 
కరెక్ట్ కనెక్టివ్ని ఉపయోగించాలి ఆ కనెక్టివ్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూద్దాం కనెక్టివ్ ఎలా ఉపయోగించాలి ఆ కామా ప్లేస్లో మనం కరెక్ట్ కనెక్టివ్ని ఉపయోగించాలి స్టేట్మెంట్ అనుకోండి అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఏ సెంటెన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దట్ అనేటువంటిది ఆ కామా ప్లేస్లో రాయాలి ఒకవేళ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఇచ్చినటువంటి అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ గురించి అయిపో రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని నువ్వు ఎలా నోటీస్ చేయగలవు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని మనం ఎలా నోటీస్ చేయగలమంటే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ వి వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి వి వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి చివరిలో ఫుల్ స్టాప్తో కానీ ఎండ్ అయితే అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఆర్డర్ కావచ్చు కమాండ్ కావచ్చు రిక్వెస్ట్ కావచ్చు సజెషన్ కావచ్చు ఓకే బాలు సైట్ ఓపెన్ ద డోర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఆ కామా ప్లేస్లో మనకి ఏం రావాలి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కామా ప్లేస్లో టూ అనేటువంటి కనెక్టివ్ని ఉపయోగించాలి ఓకేనా సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు నైన్త్ క్లాస్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ టూలో ఇచ్చినటువంటిది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎండ్స్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆల్రెడీ యుఆర్ ఆల్ వెల్ అవేర్ అబౌట్ దట్ కానీ ఇచ్చినటువంటిది ఎటువంటి ఇంట్రాగేటివ్ అది మనకు ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ అంటే అది హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ హ్యా వాజ్ వర్ హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ విల్ షెల్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ ఇలా మోడల్ ఆక్సలరీస్ విల్ షెల్ వీటితో ఇలా హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఆ వర్డ్ చివరిన క్వశ్చన్ డూ డస్ డిడ్ ఇలా హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి చివరిన క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే అది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ అయితే మనం జ జనరల్గా రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఆస్క్డ్ రాసేస్తాం ఆస్క్డ్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్కి మధ్య కామా ప్లేస్లో ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఉపయోగించాలి ఆ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి ఉపయోగించాలి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఆ రెండింటిలో ఒక వర్డ్ని మనం రాయవలసి ఉంటుంది ఇఫ్ వెదర్ సో డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు తెలుసు ద వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ డబ్ల్యూ లెటర్ అండ్ ద వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్ లెటర్ డబ్ల్యూహెచ్ వై వాట్ వేర్ వెన్ హౌ ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ అంటే డబ్ల్యూ తోటి హెచ్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి ఆల్ అవర్స్ కానీ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు మనము సేమ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ఫర్ ఏ క్వశ్చన్ అయితే మన క్వశ్చన్ వర్డ్ వస్తుందో అదే క్వశ్చన్ వర్డ్ని ఆ కామా ప్లేస్లో ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ కమింగ్ లేట్ అన్నాను ఇక్కడ వై అనేటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ వచ్చింది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ సో కనెక్టివ్గా ఆ కామా ప్లేస్లో ఆ వైనే ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఓకేనా సో వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అన్నాను వేర్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్ వర్డ్ వచ్చింది ఆ ఫుల్ స్టాప్ ఆ కామా ప్లేస్లో వేర్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ని కనెక్టివ్గా కామా ప్లేస్లో ఉపయోగించాలి అర్థమైందా అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్కి రిపోర్టెడ్ పార్ట్కి మధ్యలో కామా ఉన్నటువంటి ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ కామా ప్లేస్లో ఈ కనెక్టివ్ని మనం ఉపయోగించాలి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటర్స్ అర్థమైందా ఇది మనం ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటిది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటర్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటర్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటర్స్ వచ్చిందనుకోండి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటర్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ద సెంటెన్స్ ఎండ్స్ విత్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ చివరిలో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్తో ఎండ్ ఎండ్ అవుతుంది అలాంటి సెంటెన్స్ని మనము కనెక్టివ్ కామా ప్లేస్లో దట్ అనేటువంటి ఆ కనెక్టివ్ని ఉపయోగిస్తాం అర్థమైందా సో ఇది స్టెప్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ టెన్సెస్ ఎలా మారాలి ఒకటి టెన్సెస్ అనేటువంటిది ఎలా మారాలి అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం జాగ్రత్తగా చూస్తే టెన్సెస్ అనేటువంటిది రిపోర్టింగ్ పార్ట్ పాస్ టెన్స్లో ఉంటే మాత్రమే టెన్స్ మారుతుంది రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ మనం రెండు చూసాం హీ సేస్ అది ప్రజెంట్లో ఉందా పాస్ట్లో ఉందా ప్రజెంట్లో ఉంది అలా ప్రజెంట్లో ఉన్నప్పుడు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టెన్సెస్ అనేటువంటిది మారదు 
ఏ టెన్స్ అయితే ఇచ్చినారో అదే టెన్స్లో మనం రాస్తాం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే అంటే సెడ్ అని సెట్ అని ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మార్చేటప్పుడు టెన్సెస్ చేంజ్ అవుతాయి ఆ టెన్సెస్ ఏ విధంగా మారుతాయి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం సో ఒకవేళ యూనివర్సల్ ట్రూత్ అనుకోండి ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అన్నాము అది టెన్స్ మారకూడదు షీ సెడ్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ షీ సెడ్ దట్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అక్కడ టెన్స్ మారకూడదు ఓకేనా ఎందుకంటే అది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కాబట్టి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ విషయంలో టెన్సెస్ అనేటువంటివి మారవు ఓకే క్లియరా సో ఒకవేళ యూనివర్సల్ ట్రూత్ కాదు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ టెన్స్లో లేదు పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఆ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే సెడ్ కానీ సెట్ ఉంది అలాంటి సమయంలో మనము ఎలా టెన్సెస్ మారుతాయి అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండి రిపోర్టెడ్ పార్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సింపుల్ పాస్ట్లోకి వస్తుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కన్ పాస్ట్ పర్ఫ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అలాగే ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోనే ఉంటుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో టెన్సెస్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మారుతాయి ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి టెన్సెస్ మారేటువంటిది విధానం ఇది నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ విల్ షల్ విల్ వుడ్ గాను షల్ షుడ్ గాను కెన్ కుడ్ గాను మారుతుంది విల్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్గా షల్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్గా మారుతుంది హ్యావ్ టు మస్ట్ అనేటువంటిది హ్యాడ్ టుగా మారుతుంది హ్యావ్ టు హ్యాడ్ టు అనేటువంటిది సారీ హ్యావ్ టు మస్ట్ అనేటువంటిది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో హ్యాడ్ టుగా మారుతుంది సో టెన్సెస్ మారేటువంటి విధానం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ విల్ షల్ కెన్ అనేటువంటివి విల్ వుడ్ గాను షల్ షుడ్ గాను కెన్ కుడ్ గాను ఇవి జాగ్రత్తగా ఈ రూల్స్ అనేటువంటివి నేర్చుకోండి టెన్సెస్ ఈ విధంగా మారుతాయి నెక్స్ట్ ప్రనౌన్స్ తీసుకున్నామంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ప్రనౌన్స్ రిపోర్ట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోని ప్రనౌన్స్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్లోని ప్రనౌన్స్ ఆధారంగా మారును సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రనౌన్స్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో రిపోర్టింగ్ రిపోర్టెడ్ రిపోర్టింగ్ రిపోర్టింగ్ రిప్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అండ్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ టూ పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్స్ విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉంటాయి సో రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే బాలు సెట్ రాణి బాలు సెడ్ సుప్రజ బాలు సెడ్ సుప్రజ ఇక్కడ బాలు స్పీకరు లిజనర్ ఎవరు సుప్రజ బాలు సెడ్ సుప్రజ సో బాలు ఈజ్ ద స్పీకర్ సుప్రజ ఈజ్ ద లిజనర్ సో మనకు రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో సబ్జెక్ట్ని తెలియ అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ పర్సన్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్లోని సబ్జెక్ట్ హియర్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అంటే రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలు సైడ్ సుప్రజ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు యూ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ సో బా బాలచంద్ర సెట్ సుప్రజ ఇక్కడ మనకు ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ స్పీకర్ ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు బాలచంద్ర సో ఐని ఎవరు రెఫర్ చేస్తున్నారు అంటే బాలచంద్ర బాలచంద్ర బదులుగా మనకు ఏ ప్రణాళిక వాడతాము రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో సెకండ్ పర్సన్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ని తెలియజేయను అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ ఇచ్చారు అనుకోండి స్పీకర్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో యూ అని ఇచ్చారు అనుకోండి అది రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో సెకండ్ పర్సన్ యూ అని ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే సెకండ్ పర్సన్ అంటే యూ యూ అనేటువంటిది ఇచ్చారు అనుకోండి అది ఆబ్జెక్ట్ అంటే లిజనర్ని తెలియజేస్తుంది ఐ కానీ మీ కానీ మై 
ఐ మీ మై అని కన రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఉంటే ఆ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటివి ఐ ఐ కానీ మీ కానీ మై అనేటువంటివి స్పీకర్ని రెఫర్ చేస్తాయి స్పీకర్ కానీ మేల్ అనుకోండి ఐ అనేది హీగా మారుతుంది స్పీకర్ అనేది ఫిమేల్ అనుకోండి ఐ అనేది షీగా మారుతుంది సబ్జెక్ట్ అంటే స్పీకర్ని రెఫర్ చేస్తుంది అదేవిధంగా రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో లిజనర్ సెకండ్ పర్సన్ యూ ఉన్నాడు అనుకోండి యూ కానీ యువర్ కానీ ఉంటే అవి రెండు ఎవరిని రెఫర్ చేస్తాయంటే లిజనర్ని రెఫర్ చేస్తాయి బాలు సెట్ సుప్రజ అన్నాము సుప్రజ యూ అంటే సెకండ్ పర్సన్ లిజనర్ని రెఫర్ చేస్తుంది రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో థర్డ్ పర్సన్ కానీ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి అలా థర్డ్ పర్సన్ ఉందనుకోండి ఆ థర్డ్ పర్సన్ను ఎలాంటి చేంజెస్ అనేటువంటివి జరగవు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో థర్డ్ పర్సన్ ఉంటే హీ షీ ఇట్ అనేటువంటివి ఉంటే అవి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆ ప్రనౌన్స్ మారవు ప్రనౌన్స్ అర్థమయ్యా ఐ మీ మై స్పీకర్ని రెఫర్ చేస్తుంది యూ యువర్ అనేటువంటిది లిజనర్ని రెఫర్ చేస్తాయి రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ షీ ఇట్ అనేటువంటివి ఉంటే అవి టెన్సెస్ అవి ఎలాంటి ప్రనౌన్స్ మారవు యాజ్ ఈజ్ అలాగే రాస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది దీని మీద ఇక్కడ చూడండి సో ఇక షీ సెట్ టు హీమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అని చెప్పాం కదా సెట్ టు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామని చెప్పాము లిజనర్ కూడా ఉంటే సెట్ టు ఉపయోగిస్తామని చెప్పాం సెట్ టు అని ఉన్నప్పుడు సెట్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా మారుతుందని చెప్పుకున్నాం షీ టోల్డ్ హీమ్ షీ టోల్డ్ సెట్ టు టోల్డ్గా మారుతుంది సెట్ టు ఎలా మారుతుంది టోల్డ్గా మారుతుంది షీ టోల్డ్ హిమ్ సో ఈ కామా ప్లేస్లో ఇది అసెర్టివ్ సెంటర్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ ఏ రకమైన సెంటర్స్ ఇది స్టేట్మెంట్ అసెర్టివ్ సెంటర్స్ అసెర్టివ్ సెంటర్స్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం ఉపయోగిస్తున్నామంటే ఈ కామా ప్లేస్లో దట్ అనేటువంటి కనెక్టివ్ని ఉపయోగించాం దట్ అనేటువంటి కనెక్టివ్ని ఉపయోగించాం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ మారింది ఇప్పుడు సెట్ టు టోల్డ్గా మారింది అసెర్టివ్ సెంటర్స్ కాబట్టి కామా ప్లేస్లో దట్ రాసాము నెక్స్ట్ ఐ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము స్పీకర్ అని చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ వచ్చిన మీ వచ్చిన మై వచ్చిన స్పీకర్ని రెఫర్ చేస్తుంది అని చెప్పాను సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ షీ సో ఇక్కడ ఏమి ఐ ప్లేస్ ఏం రాసేయాలి షీ రాసేయాలి షీ టోల్డ్ హీమ్ దట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూడాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఏ టెన్ ఏ కంటిన్యూ ఎలా మారుతుందని చెప్పాము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది ఐఆమ్ గోయింగ్ షీ వాజ్ ఐ అనేది ప్రణవ్ ఎలా మారింది లిజ స్పీకర్ కాబట్టి షీ కాబట్టి ఇక్కడ షీ వచ్చేసింది అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ మొత్తం కూడా స్పీకర్ ఏది ఉంటే ఆ స్పీకర్కి సరిపోయేటువంటి ప్రణవ్ని మనం రాసేస్తాం ఐ షీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ షీ వాజ్ గోయింగ్ టు యువర్ యువర్ అనేది ఏంటి అది సెకండ్ పర్సన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా యూ యువర్ అనేటువంటిది సెకండ్ పర్సన్ వస్తే లిజనర్ని తెలియజేస్తుంది అని చెప్పాం సో లిజనర్ ఎవరు ఇక్కడ హిమ్ హీ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ హిమ్ ఇక్కడ యువర్ అనేటువంటిది పొసిసివ్ కేసులో ఉంది యువర్ సో హీకి పొసిసివ్ కేసు ఏంటంటే హిజ్ హిజ్ హీ హిజ్ హిమ్ హీ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేస్ హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ హీజ్ అనేది పొసిసివ్ కేస్ హీజ్ హౌస్ చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ షీ టోల్డ్ హీమ్ దట్ షీ వాజ్ గోయింగ్ టు హిజ్ హౌస్ ఫస్ట్ మనము రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మార్చాము రిపోర్టింగ్ పార్ట్ సెట్ టు టోల్డ్గా మారింది హీ అనేటువంటిది ఫుల్ కామా ప్లేస్లో దట్ వచ్చింది ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి షీ కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ షీ వచ్చింది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారింది సో హిజ్ అనేది పొసిసివ్ కేసు కాబట్టి యువర్ హీకి సబ్జెక్టివ్ కేస్ కేస్ హీ ఆబ్జెక్ట్ కేస్ హీమ్ పొసిసివ్ కేస్ హిజ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చిన వచ్చింది ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ ఒయ్ పొసిసివ్ కేస్ మై మైన్ ఒయ్కి పొసిసివ్ కేస్ అవర్ అక్యూజ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు మీ ఒయ్కి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అస్ ఈ టేబుల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్జెక్టివ్ కేసులు ఎలా రాస్తాము ఆబ్జెక్టివ్ కేసులు ఎలా రాస్తాము ఐకి సబ్జెక్టివ్ కేసు ఐ నామినేటివ్ కేసు సబ్జెక్టివ్ కేసు ఐ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు మీ పొసిసివ్ కేస్ 
my mine okay we subjective case our possessive case as objective case adhe vidhanga second person ante first person ante speaker maatlaade etavanti vyakti ni manamu first person ani cheptam second person means listener vine etavanti vyakti ni manam listener antam సో ఇక్కడ యూ ఒకరున్నా కూడా యూ ఉంటాము ఇద్దరు ఉన్నా కూడా యూ ఉంటాము యూ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయి ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్లోరల్ పోయి సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్ యూ ఫస్ట్ సెకండ్ పర్సన్ ఫ్లోరల్ కూడా యూనే సో పొసెసివ్ కేస్ యూ అనేటువంటిది యువర్ యువర్స్ అని వస్తుంది పొసెసివ్ కేస్ సో యూ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఇక్కడ మనకు హీ అనేటువంటిది చూసాము థర్డ్ పర్సన్ హీ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసు హిజ్ అనేది పొసెసివ్ కేసు హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యువర్ అనేటువంటి ది ఎవరిని యువర్ అనేటువంటిది సెకండ్ పర్సన్ హిమ్ని రెఫర్ చేస్తుంది లిజనర్ని రెఫర్ చేస్తుంది లిజనర్ అనేటువంటిది హిమ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది ఇక్కడ హిమ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది ఆ హిమ్ అనేటువంటిది పొసిటివ్ కేసులోకి వస్తే హిజ్గా మారుతుంది సో హీ హిజ్ హిమ్ షీ సబ్జెక్టివ్ కేస్ హర్ హర్ పొసిటివ్ కేస్ హర్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఇట్ నామినేటివ్ కేస్ ఇట్స్ పొసిటివ్ కేస్ ఇట్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ దే నామినేటివ్ కేస్ దేర్ దేర్స్ ప్రొసెసివ్ కేస్ దెమ్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ సో ఇలా అవి మారుతాయి నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ వర్డ్స్ మరికొన్ని పదాలు ఉన్నాయి అవి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా మారుతాయి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా మారుతాయి అవి అనేటువంటివి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ దిస్ అనేటువంటిది దట్టుగా మారుతుంది దీస్ దోస్గా మారుతుంది నవ్ దెన్గా మారుతుంది అగో బిఫోర్గా మారుతుంది లాస్ట్ నైట్ ద ప్రీవియస్ నైట్ ద నైట్ బిఫోర్గా మారుతుంది ద నెక్స్ట్ డే ద ఫాలోయింగ్ డేగా మారుతుంది టుడే దట్ డేగా మారుతుంది టు నైట్ దట్ నైట్గా మారుతుంది సో నెక్స్ట్ డే లాస్ట్ నైట్ ద ప్రీవియస్ నైట్గా మారుతుంది ద నైట్ బిఫోర్గా మారుతుంది నెక్స్ట్ డే ద ఫాలోయింగ్ డేగా మారుతుంది టుడే దట్ డేగా మారుతుంది టు నైట్ that night next week the following week just then here there thus so thus okay come go hence thence yesterday the previous day the day before tomorrow the next day the following day the day after the day before yesterday the day before the previous day the day after tomorrow the day after the next day in two days so ee vidhanga vitine some other words antamu ivi manaku direct speech nunchi indirect speech ki marche sama yesterday ankonde the previous day ga marchali so ee table ni gana gurtu pettukoni ee table ni gana neat ga rasukunte ive manaku ఇవి మనకు సమ్ అదర్ వర్డ్స్ మార్చే సమయంలో ఈజీగా మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఇచ్చిన నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో టుడే అని ఉంది అది ఎలా మారుతుందంటే దట్ డేగా మారుతుంది అవి మార్చాలి అని అంటే ఈ టేబుల్ మీద మనకు కమాండ్ ఉండాలి సో ఇవి నీట్గా రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు రూల్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాం రూల్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఎలా మార్చాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూడాలి ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్స్ షీ సేస్ షీ ఈజ్ రాణి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా హీ సేస్ షీ ఈజ్ రాణి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉందా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా చెప్పగలము పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా ప్రజెంటేజ్లో ఉంది ఎలా చెప్పచ్చు సేస్ హీ సేస్ సేస్ అనేటువంటి వర్డ్ ప్రజెంటేజ్లో ఉంది కాబట్టి సేస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎలా మారుతుందని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ టేబుల్లో హీ సేస్ అలాగే రాస్తాం సో కామా ప్లేస్లో ఏముంది కనెక్టివ్ ఏం రాయాలి షీ ఈజ్ రాణి సో ఇది అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి కామా ప్లేస్లో దట్ అనేటువంటి కనెక్టివ్ను రాసాం నెక్స్ట్ షీ అనేటువంటిది థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ ప్రణవ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మారదు she is rani okay na index she says that she is rani ikkada manaku she tense maaraledu enduku maaraledu anante present tense lo unte ikkada 
రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అదే టెన్స్లో మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే రాస్తాం ఇక్కడ చూడండి షీ సేస్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉంది కాబట్టి షీ సేస్ అనేది ఎలా మారుతుంది షీ సేస్ అలాగే మారుతుంది షీ సేస్ కామా ప్లేస్లో ఏం రాయాలి దట్ కామా ప్లేస్లో దట్ దట్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ దట్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ సో ఈ మనకు ఆ కామా ప్లేస్లో దట్ వచ్చింది థర్డ్ పర్సన్ షీ ఉంది కాబట్టి షీ అలాగే రాసాము ఈట్స్ మ్యాంగోస్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాస్తాం ఎందుకు టెన్స్ మారలేదు అని అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి టెన్స్ చేంజ్ కాలేదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి హీ సెడ్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంది ఎలా చెప్తున్నాం విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఉంది హీ సెడ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ సో హీ సెడ్ హీ సెడ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది హీ సెడ్ సెడ్ ఎలా మారుతుంది హీ సెడ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా హీ సెడ్ కామా ప్లేస్లో ఏం రాయాలి దట్ రాయాలి ఎందుకని ఇది అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి దట్ రాస్తున్నాం షీ సెడ్ దట్ థర్డ్ పర్సన్ షీ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ షీ అలాగే రాస్తాం థర్డ్ పర్సన్ మార మార్చాల్సిన అవసరం లేదు దట్ టెన్సెస్ ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే సెడ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్గా మారుతుంది షీ ఎయిట్ మ్యాంగో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ షీ ఎయిట్ మ్యాంగో ఓకే క్లియరా ఓకే ఒకవేళ షీ సెట్ టు మీ దట్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగ్ షీ షీ సెట్ టు మీ షీ ఈట్స్ మ్యాంగో షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో సెట్ టు ఉంది రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సెట్ ఎలా మారుతుంది టోల్ షీ టోల్ మీ దట్ షీ ఎయిట్ మ్యాంగోస్ అంటే సెట్ టు ఎలా మారుతుందంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెట్ టు టోల్ టోల్డ్గా మారుతుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా షీ సెడ్ హీ విల్ సే షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ హీ విల్ సే ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ హీ విల్ సే షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నా కూడా టెన్సెస్ అనేటువంటివి మారకూడదు హీ విల్ సే హీ విల్ సే అలాగే రాస్తాం కామా ప్లేస్ దట్ అలాగే రాస్తాం థర్డ్ పర్సన్ షీ కాబట్టి షీ అలాగే ఉంటుంది షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ ఇండర్ స్పీచ్ అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్న రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి టెన్స్ చేంజ్ కాకూడదు రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో పాస్ టెన్స్లో ఉంటే మాత్రమే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి టెన్సెస్ చేంజ్ కావాలి అవి ఎలా మారాలి అనేటువంటిది మనము టేబుల్ చూసాం మనకు సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆ టేబుల్ ప్రకారం మారాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ షీ సెడ్ షీ ఈట్స్ మ్యాంగోస్ ఓకే హీ విల్ సే హీ సెట్ టు హర్ హీ సెట్ టు హర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ నవ్ హీ సెట్ టు హర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అసెప్టివ్ సెంటర్స్ he said to her he reporting part lo unnatavanti set to indirect speech lo ela maarutundi he said to her set to told ga maarutundi he told her first comma place lo em ravali that he told her that comma place lo em ochindi that assertive sentence kabatti that ochindi set to anedi told ga maarindi he told her that టోల్డ్ టూ రాకూడదు మళ్ళీ ఇక్కడ టోల్డ్ తర్వాత కొద్దిమంది టూ రాస్తూ ఉంటారు టోల్ టూ రాయకూడదు హీ టోల్డ్ హర్ కామా ప్లేస్లో దట్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరని చెప్పుకున్నాము స్పీకర్ స్పీకర్ ఎవరు ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ హీ హీ కాబట్టి ఇక్కడ హీ రాస్తున్నాం ఐ ప్లేస్లో హీ రాసాం ఐ సెట్ టు హర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యువర్ హౌస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ హీ సెట్ టు హర్ అతను ఆమెకు చెప్పాడు నేను మీ ఇంటికి వెళుతున్నాను అని అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఐ అనేది హీగా మారుతుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది దట్ 
he was going to ikkada your ante emar ikkada her her ane tvandi the second person third ikkada listener third person listener so your ane tvandi the listener ane telai chestundi her ane the possessive case ki vachche telaki ela vastundi her house he told her that he was going to her house now ane tvandi the indirect speech speech lo samadra words then ga maarutundi most 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 important సమ్ అదర్ వర్డ్స్ కూడా మార్చాలి ఫస్ట్ మనం మార్చేటప్పుడు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఎలా మారుతుంది చూడాలి కనెక్టివ్ని చూసుకోవాలి కామా ప్లేస్లో కనెక్టివ్ ఎలా మారుతుందో చూసుకోవాలి తర్వాత ప్రనౌన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రనౌన్స్ ఎలా మారుతుందో చూసుకోవాలి ప్రనౌన్స్ మారిన తర్వాత ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ జాగ్రత్తగా మార్చాలి ప్రనౌన్స్ మార్చిన తర్వాత టెన్సెస్ టెన్స్ ఎలా మారుతుందో చూసుకోవాలి టెన్సెస్ అయిన తర్వాత సమ్ అదర్ వర్డ్స్ ఎలా మారుతున్నాయో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మనకు అది ఈజీగా మనం చేంజ్ చేయగలం ఇలా అసెటివ్ సెంటెన్స్ని మనం మార్చవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఆర్డర్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ సజెషన్ వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు మనకు హీ సెడ్ ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉండదు సబ్జెక్ట్ లేకుండా వీ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్తో ఎంటర్ అవుతుంది హీ సెట్ ఓపెన్ ద డోర్ హీ సెట్ అనేది ఇన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి ఎలా మారుతుంది ఆర్డర్డ్ ఆర్డర్ అయినా కావచ్చు రిక్వెస్ట్ అయినా కావచ్చు అది వాయిస్ని బట్టి ఉంటుంది హీ ఆర్డర్డ్ లేదంటే హీ కమాండెడ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ ఏది సరిపోతుందో సిచ్యువేషన్కి అది రాసుకోవచ్చు హీ ఆర్డర్డ్ టు ఓపెన్ ద డోర్ టీవో టూ రాయాలి అంటే ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో ఆ కామా ఉంది కదా కనెక్టివ్ ఉంది కదా ఇంపరేటివ్ క సెంటెన్స్ కనెక్టివ్ ఏమి వాడాలని చెప్పుకున్నాం మనము టూ అనేటువంటి కనెక్టివ్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి టూ అనే కనెక్టివ్ని ఉపయోగించి హీ ఆర్డర్డ్ టూ అక్కడ ఏదైతే వర్డ్ ఇచ్చారో ఓపెన్ ద డోర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే రాసేయడమే హీ ఆర్డర్డ్ టు ఓపెన్ ద డోర్ వెరీ ఈజీ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ చూడండి హీ సెట్ డోంట్ ఓపెన్ ద డోర్ so he said neg- negative sentence ichcharu he said ela maarutundi said rai kodadu he said anedi he requested he ordered said rai kodadu ikkada said and print by mistake padunnadi he ordered not to open the door negative kabatti to ku mundu not he ordered not to open the door not to open the door open cheyavadu he ordered not to oka vela imperative sentence negative aithe టూకి ముందు నాట్ రాస్తే సరిపోతుంది హీ ఆర్డర్డ్ నాట్ టు ఓపెన్ ద డోర్ ఇక్కడ సెడ్ అనేటువంటిది ఉంది అది సెడ్ రాంగ్ ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా రాసుకోండి హీ ఆర్డర్డ్ నాట్ టు ఓపెన్ ద డోర్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఓకే క్లియరా సో ఇప్పుడు మనము ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ చేయబోతున్నాము ఇవే మనకి ఎగ్జామ్లో ఈ నైన్త్ క్లాస్లో మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇదే ఇది నేర్చుకోండి హీ సెట్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ which type of sentence it is it is an interrogative sentence chivarana question mark tho end ayindi so interrogative sentence lo kuda e rakamaina tavanti interrogative ante wh question so where ane tavandi ikkada upayogi he said anedi interrogative sentence lo reporting part lo said ela maarutundi asked ga maarutundi he asked he asked he questioned he he asked ela aina raskochu aa sandarbhanni batti raskochu he asked so comma place lo connective ni a question word aithe icharo same question word ni mana connective ga upayoginchali ani cheppa he said where same question word upayogincham where ikkada you ante evarante listener where ikkada question kabatti where are you going question lo డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ తర్వాత హెల్పింగ్ ఓబో తర్వాత సబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కానీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని మనము వేర్ అనేటువంటిది కనెక్టివ్గా ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి దాని తర్వాత హెల్పింగ్ ఓబ్ రాకూడదు క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత కనెక్టివ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వేర్ యూ అంటే సెకండ్ పర్సన్ లిజనర్ అని చెప్పుకున్నాం యూ హీ సెడ్ ఇక్కడ లిజనర్ని మెన్షన్ చేస్తున్నారా మెన్షన్ చేయలేదు హీ అతను చెప్పాడు అంటే ఎవరితో చెప్తాడు హీ సెట్ టు మీ ఎవరు లేకపోతే నేను అనుకోడు అతను చెప్పాడు ఎవరితో చెప్పాడు థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్కి చెప్తాడు 
అతను చెప్పాడు ఎవరికి చెప్పాడు ఎవరు లేకపోతే మీ అని అనుకోవాలి హీ సెట్ టు మీ సో ఇక్కడ మనకు హీ సెట్ టు మీ యూ అంటే ఇక్కడ సెకండ్ పర్ లిజనర్ కాబట్టి లిజనర్ ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి హీ సెడ్ అతను ఒక్కడే మాట్లాడు హీ సెట్ టు మీ ఎవరు లేకపోతే మీ అనేటువంటి దాన్ని లిజనర్గా అనుకోవాలి సో మీ అనేటువంటిది సబ్జెక్టివ్ కేసుకు వస్తే ఎలా వస్తుంది ఐగా మారుతుంది సో ఇది వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎలా మారుతుంది టెన్సెస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ సింపుల్ చూడండి వేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ హీ ఆస్క్డ్ వేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ కొంచెకూడదు ఫుల్ స్టాప్ మాత్రమే పెట్టాలి ఎందుకంటే ఎటువంటి పంగ్ ఇది మనకు కనెక్టివ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ వర్డ్ కాదు ఇక్కడ ఇదేంటంటే కనెక్టివ్ ఈ కనెక్టివ్ వేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంచకూడదు క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత ఇంట్రా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కనెక్టివ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి ఆర్డర్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి షీ సెడ్ హ్యావ్ యూ టేకన్ ఫుడ్ హీ సెడ్ హ్యావ్ యూ టేకన్ ఫుడ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావ్తో స్టార్ట్ అయింది అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది హెల్పింగ్ గ్రూప్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ సో ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ అయినా ఏదైనా కూడా రిపోర్టింగ్ పార్ట్ షీ సెడ్ ఎలా మారుతుంది షీ ఆస్క్డ్గా మారుతుంది ఇక్కడ కూడా సెడ్ ఏ వచ్చింది మార్చేయండి దాన్ని షీ ఆస్క్డ్ ఇక్కడ కూడా సెడ్ రాసాము సెడ్ రాకూడదు షీ ఆస్క్డ్ సెడ్ రాకూడదు ఇక్కడ షీ ఆస్క్డ్ సో ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్కి వెదర్ కానీ ఇఫ్ కానీ రావాలి వెదర్ కానీ ఇఫ్ కానీ రావాలి she asked whether or she asked if so manaku connective sr no type question if gaani whether gaani rasa if whether rasina tarvata subject em undi ikkada you you ante ikkada listener listener emanna mention chesara ledu kabatti em anukovali she ame naato cheppindi she said to me me an anukovali so you anedi ikkada me kabatti మీ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్కి వస్తే ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ షీ సెట్ వెదర్ ఐ హ్యావ్ యూ టేకన్ ఫుడ్ సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలా మారుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారుతుంది ఐ హ్యాడ్ టేకన్ ఫుడ్ వెదర్ అనేటువంటి కరెక్టివ్ వాడిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ రావాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేటువంటిది రావాలి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అయినా కావచ్చు తర్వాత కనెక్టివ్ ఇఫ్ కానీ వెదర్ అయిన తర్వాత వెదర్ వాడిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత హెల్పింగ్ ఓపు రావాలి చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంచకూడదు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో షీ సెడ్ వెదర్ ఐ హ్యాడ్ టేకన్ ఫుడ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారింది ఓకేనా సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రూల్స్ ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ రూల్స్ ఇవి మనకు నైన్త్ క్లాస్లో ఇచ్చినటువంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి వీటిని మనము నెక్స్ట్ చేయాలి మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎలా మారుతుంది అంటే షీ సెడ్ హౌ నైస్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ సో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంది హౌ నైస్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ హియర్ దీన్ని మనం ఫస్ట్ హౌ నైస్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ దీని స్టేట్మెంట్గా మార్చుకోవడం తెలుసా దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏది దిస్ ఫ్లవర్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం దిస్ ఫ్లవర్ దిస్ ఫ్లవర్ తర్వాత హెల్పింగ్ ఓబ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత హెల్పింగ్ ఓబ్ వస్తుంది ఈజ్ సో హౌ బోదలు వెరీ అని రాసుకోవచ్చు వెరీ నైస్ This flower is very nice. So, this is the exclamatory sentence in the statement. How nice this flower is. This is the subject. We are talking about the flower. So, this flower. Helping verb is. This flower is. How about the very nice. Very nice. This flower is very nice. So, exclamatory sentence in the statement. We are talking about the statement. We are talking about the indirect speech. ఎక్స్క్లైమ్ హి షీ ఎక్స్క్లైమ్ షీ ఎక్స్క్లైమ్డ్ లేదంటే షీ సర్ప్రైజ్డ్ సో కామా ప్లేస్లో ఏం రాయాలి దట్ రాయాలి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఫ్లవర్ షీ సర్ప్రైజ్డ్ దిస్ ఫ్లవర్ అనేది ఏమవుతుంది దిస్ అనేది దట్గా మారుతుంది షీ సర్ప్రైజ్డ్ దట్ ఆల్రెడీ దట్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ దట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు షీ సర్ప్రైజ్డ్ దట్ ఫ్లవర్ వాజ్ వెరీ నైస్ అంటే ఈజ్ అనేది వాజ్గా మారుతుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మారింది సో ఈ విధంగా మనము డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి మార్చేటువంటి విధానం 
రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం క్లియర్గా చూస్తున్నాం వీటిని మనం మార్చాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసామంటే హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ రిపోర్టెడ్ రిపోర్టెడ్ క్వశ్చన్స్ హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ డిడ్ యూ సీ ద స్నేక్ ద నెక్స్ట్ డే డాక్టర్ హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ఎవరిని అడిగాడు హీస్ ఫ్రెండ్ డాక్టర్ని అడిగాడు హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ డిడ్ యూ సీ ద స్నేక్ ద నెక్స్ట్ డే సో ఇది ఏ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఎలా చెప్పచ్చు మనము ఇక్కడ డిడ్ అనేటువంటిది వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ సో మనకు ఆల్రెడీ హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ వచ్చింది కాబట్టి హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ అలాగే రాసేస్తాం ఎవరిని అడిగాడు లిజనర్ ఎవరు ఇక్కడ డాక్టర్ కాబట్టి డాక్టర్ని మెన్షన్ చేస్తాం హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ద డాక్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ ఓబ్ ఇచ్చారు డిడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ ఓబ్ వస్తే కనెక్టివ్ ఏం వాడాలని చెప్తున్నాం మనము వెదర్ కానీ ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వాడాలి ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఏదైనా ఒకటి హీస్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ద డాక్టర్ వెదర్ సో ఇక్కడ మనకు యూ ఇక్కడ మనం ప్రనౌన్స్ మార్చాలి కనెక్టివ్ రాసేసావు వెదర్ రాసావు కనెక్టివ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాయాలి అని చెప్పాను ఇక్కడ యూ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ డాక్టర్ లిజనర్ ఎవరు ఇక్కడ ద ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ఎవరిని అడిగాడు డాక్టర్ని అడిగాడు డాక్టర్ బదులు ప్ర ప్రణవ్ని ఏం వాడచ్చు హీ వాడచ్చా ఓకే ద ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ ద డాక్టర్ వెదర్ హీ సో డిడ్ అంటే అది ఏ టెన్స్లో ఉంది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది సో రిపోర్టింగ్ పార్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండి రిపోర్టెడ్ పార్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా మారాలని చెప్పాను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మారాలి ఓకేనా సో ఈ డిడ్ యూ సీ ద స్నేక్ అన్నారు ఇక్కడ యూ అనేది హీగా మారింది డిడ్ అనేది ఇది క్వశ్చన్ సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి హీ హ్యాడ్ సీన్ ద స్నేక్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారుతుంది డిడ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్గా ఉండకూడదు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మళ్ళీ స్టేట్మెంట్గా మార్చేస్తాము వెదర్ హీ హ్యాడ్ సీన్ ద స్నేక్ ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చారు ద నెక్స్ట్ డే ద నెక్స్ట్ డే ద నెక్స్ట్ డే కానీ ఉంటుంది ఓకేనా స్నేక్ ద నెక్స్ట్ డే సో ఇలా మనం మార్చాలి నెక్స్ట్ చూడండి ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ విల్ ఐ బి హోమ్ బిఫోర్ ద టీవీ షో బిగిన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ విల్తో స్టార్ట్ అయింది అంటే హెల్పింగ్ వర్క్తో స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మోడల్ ఆక్సలరీతో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ సేమ్ ది అసలు మనం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ మేము మనకు కష్టపడకుండా వాళ్ళే ఇచ్చేసారు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ ఇక్కడ మార్చాల్సిన అవసరం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ చేంజ్ చేసి మనకు కష్టపడకుండా వాళ్ళే ఇచ్చేసారు సో ఇది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి విల్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఉపయోగిస్తాం ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ ఇఫ్ లేదంటే వెదర్ ఏదైనా రెండింట్లో ఒకటి రాసుకోవచ్చు ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ ఐ అంటే స్పీకర్ విల్ ఐ బి హోమ్ విల్ అంటే ఐ అంటే స్పీకర్ స్పీకర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ లిటిల్ గర్ల్ లిటిల్ గర్ల్ బదులు ఐకి బదులు మనం సబ్జెక్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చు షీ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా షీ తర్వాత విల్ అనేది వుడ్గా మారుతుంది అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి విల్ వుడ్గా మారుతుంది షీ వుడ్ బి హోమ్ బిఫోర్ ద టీవీ షో విల్ అనేది ఎలా మారిందంటే విల్ వుడ్గా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ షీ వుడ్ బి హోమ్ బిఫోర్ ద టీవీ షో బిగాన్ ఓకేనా టీవీ షో ఇక్కడ మనకు టీవీ షో బిగిన్స్ బిగిన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అయింది టీవీ షో బిగాన్ విల్ అనేది వుడ్గా మారుతుంది అర్థమైందా సో ఇలా మనము ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ని మార్చేటువంటి విధానం మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సమ్ వన్ ఆస్క్డ్ వై హ్యాస్ ద థీఫ్ లెఫ్ట్ ద వెస్ట్ బిహైండ్ ఇక్కడ సమ్ వన్ ఆస్క్డ్ సమ్వన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా క్లియర్గా ఆస్క్డ్ అలాగే ఇచ్చాడు కాబట్టి రిపోర్టింగ్ పార్ట్ క్లియర్
someone asked. So, this is a recommended sentence. Is yes or no type question or WH question? Yes or no type question. Kaadu. WH question. Why? Kaabati. So, WH question is the connective place lo same WH word. Why? Same. 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 Why? Same question. Ante WH word. Same word. Same. 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 Why? Okay. The thief, subject ain't the thief. Why the thief? It has on the ante present perfect ela martin and a past perfect ela martin. WH word alagera sevo. That the subject ain't the thief. The thief alagera sevo has on it went to the had ga martin. Had left ga martin. Present perfect to past perfect ela martin. Had left the west behind. Adamatunda. First one main challenge reporting part ela march holo chodali. Already reporting part ekad marches naar. So connective one manaku manak interrogative sentence ka bati connective if gani weather gani same question word gani raavali. If weather epudu osundi ante yes or no type question sunna pudu if weather osundi. Yes or no type question and then ela gurthi istam manam helping verbs to sentence start aite. Chevalo question mark kundundi helping verbs to start aute. Am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, can, could. इला मोरल एक्सर्सिस तो स्टार्ट है ना गुड़ा दी ऐसा नो टाइप क्वेश्चन अलास स्टार्ट है ते इफ कानी वेदर कानी कनेक्टिव का वर्ड तामो अलास का कुंडा डबल हेच वर्ड वाई हाउ व्हेन वेर व्हाट इला उससे आधे वर्ड ने क्वेश्चन डा कनेक्टिव का वर्ड तम आ वर्ड थरुवाता सब्जेक्ट Subject to throw out the helping over probably chivalry low question mark on the code. Adi chala good to be charged with the particular. You can show name. You jata good to be taken to a man easy come on much of job. Okay. Next to. You are Marco eighth class later than the knock search of them. The present tense changes the past tense. Here today tomorrow yesterday. If you allow more the internet one of the. Uh, if you change, if we mark the, if we allow mark in one table, just same, that ni jata ka choose kind. Okay. Next, he said to me, I don't believe you. Assertive sentence. Assertive sentence. He said to me, said to me, and it means he said that ni chari kara. Idi told ka march kundi. Wrong. Ekara mistake idi by mistake charu. He said to me, said to allow mark nante. He told. He said to me. He told, he told me, he told me. Next to connect to the travel. He told me that I and every speaker. He, he told me that he don't believe you. He don't believe you. Another that I and every speaker. He that he didn't. Legend he did not believe you. You and every kind of listener me. Me ne the object place kela usundi me gana usundi. He told he told me that he did not believe me. That is the right answer. Ekada chinn chinn chinnna mistake kuniyu nai. Adi mere match kundi. Set to ani the told ga mar thundi. Connective kama place lo datta ne thundu pegin chali. Tarvata ai he ga mar thundi. सिंपल प्रेजेंट है सो सिंपल पास्ट टेंस का मारें दी ही डिड नॉट बिलीव यू ऑन एटवेंट दी मी का वटे ऑब्जेक्ट प्लेस लो मी का हो चुके हैं ओके ना नेक्स्ट आदेश देंगा शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू सेड टू ये लाम मारें दी थोड़ा का मारें दी शी टोल्ड हिम कामा प्लेस लो दैट आई एंटे वरी करा शी शी ट सिंपल प्रेजेंट का बटी सिंपल पास्ट टेंस लो मारते हैं। She told him that she didn't लेकिन डे that she did not believe ये कड़े you and ever ये कड़ा लेकिन ना ever वो him him मने the object place को उस तेला उसने ही him गने उठाने। She told him that she did not believe him ये भी assertive sentence ये ला मार चाले याने टोंड ये कड़े clear का चुना रो। So दिनी मन मो जागरत तगा मार चाली इकड़ मन को कोई एग्जापल्स इच्छा वीट मन इन ट्रई चेयर ओके
ఓకేనా వీటిని ట్రై చేయాలి ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ హియర్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ డూ యూ థింక్ యువర్ టీచర్ విల్ కమ్ టుడే హియర్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ ఓకే క్లియర్ డూ హెల్పింగ్ ఓప్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ సో మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ సో మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ ఎలా రాస్తాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే రాసేస్తాం అంటే రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మనం క్లియర్గా ఇక్కడే ఇచ్చేసారు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మనం అలాగే రాస్తాం ఈ కామా ప్లేస్లో ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ రాస్తాం ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్ యూ యూ అంటే ఎవరు హర్ ఫ్రెండ్ మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ సో మీనా ఆస్క్ ఫర్ హెండ్ ఫ్రెండ్ సో హర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇక్కడ హీ అయినా రావచ్చు షీ అయినా రావచ్చు ఈ ఫర్ వెదర్ షీ ఇది మనకు సింపుల్ డూ డూ యూ థింక్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి మనకు ఎలా రాస్తాం ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ హీ ఆర్ షీ థాట్ యువర్ టీచర్ యువర్ టీచర్ యువర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ లిజనర్ లిజనర్ అంటే ఇక్కడ హీ కానీ షీ కానీ అన్నప్పుడు హీజ్ కానీ లేదంటే హర్ కానీ హిజ్ టీచర్ ఆర్ హర్ టీచర్ వుడ్ కమ్ దట్ డే విల్ అనేది ఎలా మారుతుంది వుడ్గా మారుతుంది విల్ వుడ్గా మారుతుంది వుడ్ కమ్ టుడే అనేది ఎలా మారుతుందంటే దట్ డేగా మారుతుంది ఓకేనా క్లియర్ అయ్యేది మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ రాసిన తర్వాత యూ అంటే ఇక్కడ హర్ ఫ్రెండ్ అన్నారు మీనా ఆస్క్ హర్ ఫ్రెండ్ హర్ ఫ్రెండ్ అన్నప్పుడు అది మేల్ అయితే హీ వస్తుంది ఫీమేల్ అయితే షీ వస్తుంది హీ ఆర్ షీ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది అనమాట హీ థాట్ థింక్ థాట్ హీ హీ ఆర్ షీ థాట్ యువర్ టీచర్ యువర్ అనేటువంటిది కూడా లిజనర్ కాబట్టి హీజ్ టీచర్ లేదంటే హర్ టీచర్ వుడ్ విల్ వుడ్గా మారుతుంది వుడ్ కమ్ టుడే టుడే అనేది ఎలా మారుతుంది దట్ డేగా మారుతుంది ఓకేనా క్లియరా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలిక్ డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలిక్ వేర్ విల్ యూ గో దిస్ సమ్మర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇది కూడా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కానీ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ వేర్ అనేటువంటిది కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ సో డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇఫ్ వెదర్ని మనం కనెక్ట్ చేయకూడదు సో డేవిడ్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ క్లియర్గా ఇచ్చేసారు డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలీగ్ నో నీ టు చేంజ్ హియర్ డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలీగ్ సో ఈ కామా ప్లేస్లో సేమ్ క్వశ్చన్ వర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం వేర్ డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలీగ్ వేర్ ఇక్కడ స్పీకర్ ఎవరు యూ యూ అంటే కొలీగ్ కొలీగ్ అనేటువంటి మేల్ అనుకోండి హీ ఉపయోగిస్తాం ఫీమేల్ అయితే షీ ఉపయోగిస్తాం డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలీగ్ హీ వేర్ హీ ఆర్ షీ ఓకే వేర్ హీ ఆర్ షీ వుడ్ గో దట్ సమ్మర్ దిస్ అనేటువంటిది దట్టుగా మారుతుంది విల్ అనేది వుడ్గా మారుతుంది చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం ఇక్కడ చూడండి డేవిడ్ ఆస్క్డ్ హిజ్ కొలీగ్ వేర్ హీ ఆర్ షీ would go that summer అర్థమైందా సో ఇక్కడ విల్ అనేది వుడ్గా మారుతుంది దిస్ సమ్మర్ అనేది దట్ సమ్మర్గా మారుతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ మూడవ చూడండి హీ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ వై ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇది కూడా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ వై అనేటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ వర్డ్ అలాగే రాస్తాం ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ని మన మనల్ని కష్టపెట్టకుండా వాళ్ళే మనకు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ క్లియర్గా చేంజ్ చేసి ఇచ్చేసారు హీ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ ఈ కామా ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాము వై హీ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ వై ఇక్కడ యూ అంటే ఎవరు లిటిల్ బాయ్ 
లిటిల్ బాయ్ బదులు మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము హీ అనేటువంటి ప్రణవ్ను ఉపయోగిస్తాము వై ఇక్కడ వై ఆర్ యూ స్టడింగ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎలా మారుతుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది వై హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇంగ్లీష్ చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ హీ ఆస్కడ్ ద లిటిల్ బాయ్ వై హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇంగ్లీష్ వై హీ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇంగ్లీష్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఎలా మారిందంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం షీ ఆస్కడ్ మీ వెన్ ఆర్ వెన్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు లీవ్ వెన్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు లీవ్ సో ఇక్కడ వెన్ ఇది కూడా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ సో షీ ఆస్కడ్ మీ క్లియర్గా ఇచ్చేసారు రిపోర్టింగ్ పాటు మనం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు షీ ఆస్కడ్ మీ కామా ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాము వెన్ రాస్తున్నాం she asked me when ikkada subject em undi we we ane etavanti di subject we indi kadaka we indi kadu we ante evar ikkada okay so we ane etavanti di first person plural okati ikkada gurtu pettukovali we ane etavanti di vaste indirect speech lo kuda same ade pranam ade pranam ni manam upayogistam so she asked me when we idi present continuous undi we are going to leave idi past continuous ga marustam she asked me when we were going to leave when we were going to leave so present continuous ela marindi past continuous ga marutundi okay na so adhe vidhanga fifth one pran asked me have you finished reading the newspaper సో ఇక్కడ మనకు ఇది కూడా ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చెప్పగలం ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ అని హ్యావ్ అనేటువంటి దాంతో స్టార్ట్ అయింది సో ప్రాణ్ ఆస్కడమి రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అలాగే రాసేసాం ప్రాణ్ ఆస్కడమి ఈ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాము ఈ కామా ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నాము ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఇక్కడ రాస్తాం ప్రాణ్ ఆస్కడమి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఇక్కడ యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ లిజనర్ మీ మీ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్రాణ్ ఆస్కడమి if or whether i had finished reading the newspaper have you finished present perfect lo undi kabatti present perfect ela maarutundi past perfect ga maarutundi present perfect past perfect ga maarutundi kabatti so pran asked me if or whether i had finished reading the newspaper okay so it is fifth one seema asked her how long have you lived here so interrogative sentence wh question how long wh question so wh question ochindi kabatti seema asked her as it is alage rasam ante reporting part alage as it is undi ee comma place lo how long alage question word rasesam a question word ichunte a question word alage rayala chep seema asked her how long ikkada you ante evar ikkada listener her her ane the subject place ku pote ela ostundi she ga marutundi seema asked her how long she have you lived an adu kada ante present perfect ela marutundi past perfect ga marutundi how long she had lived here anedi there ga marutundi how long she had lived there here there ga marutundi so seema asked her how long she had lived there how long you an etvanti di listener her kabati she ga marutundi present perfect past perfect ga marutundi how long she had lived there chivara here there ga marutundi full stop clear ah next sheela asked the children are you ready to do the work r an etvandi undi kabatti r ante enti yes or no type question yes or no type question kabatti manaku sheela asked the children sheela asked the children so sheela asked the children reporting part as it is alage rasestam reporting part alage rasina tarvata are you ready to do the work సో కామా ప్లేస్లో 
ఆర్ యూ అంటే ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ రాస్తాం షీలా ఆస్కర్ ద చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి యూ యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ చిల్డ్రన్ సో చిల్డ్రన్ బదులుగా ప్రణవ్ ఏం వాడచ్చు దే షీలా ఆస్కర్ ద చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ దే సబ్జెక్ట్ యూ ప్లేస్లో చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ అంటే దే దే ఆర్ యూ రెడీ ఆర్ యూ రెడీ అన్నాము సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది ఆర్ యూ రెడీ సో మనకు పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి షీలా ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ అనేది ఎలా మారుతుంది వర్గా మారుతుంది దే వర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ దే వర్ రెడీ టు డూ ద వర్క్ టు డూ ద వర్క్ చివరిలో ఫుల్ స్టాప్ సో ఇది ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ పెట్టి ఇలా మనం యూ అంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్ కాబట్టి చిల్డ్రన్ బదులుగా ప్రణవ్ దే వాడతాం కాబట్టి షీలా ఆస్కర్ ద చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ అనేది వర్గా మారుతుంది ఇఫ్ దే వర్ రెడీ టు డూ ద వర్క్ ఓకేనా సో ఇవి మనకు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నైన్త్ క్లాస్లో పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటర్స్ మాత్రమే మనకు నైన్త్ క్లాస్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిత్ క్లాస్లో అసెప్టివ్ సెంటర్స్ ఇచ్చారు సో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకొని మరికొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని కోరి కోరిక ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి షేర్ చేసి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టు సాధించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ బాలచంద్ర పిపిఆర్ జడ్పి హై స్కూల్ మెట్టు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్